ہمارے So the next one is similar group of individual who can interbreed and produce organisms of their own kind forms. So the option is population, community, species, succession. So answer will be our species. Because we always have the definition mention of the species. It is mentioned very similar organisms which can interbreed among themselves and produce fertile offspring. When we talk about population, this is a group of species. When we talk about community, we talk about a group of different populations or different species. And succession is basically a پروسیس ہوتا ہے جس میں ایک پریویس کمیونٹی جو کہ ہائیلی انسٹیبل ہوتی ہے وہ سٹیبل کمیونٹی کی طرف موو کرتی ہے سو دی نیکس ون از ون لیونگ آرگنیزم اینڈ نان لیونگ آرگنیزم کمپوننٹس انٹریکٹ ٹو پروڈیوس ا سٹیبل سسٹم ان وچ ایکسچینج اف دی میٹیریل وتھ فلو اف دی انرجی ٹیک پلیس اٹ فارم این انوائرمنٹ ایکو سسٹم سٹیبل کمیونٹی ایکولوجیکل سکسیشن سو اٹ ول بی ایکو سسٹم تو یہ بیسیکلی ایکو سسٹم کی ڈیفینیشن کو ایکسپریس کیا جا رہا ہے سو دی نیکس ون از دی لیونگ آرگنیزم وچ کین پریپیر دیر اون فوڈ ار اپشنز اینڈ پریڈیٹر پیراسائٹس پروڈیوسر تو آئیے اگر ہم بات کریں پریڈیٹرز کی تو یہ ایک ایسا انٹریکشن ہے جس میں ایک آرگنیزم دوسرے آرگنیزم کو مار کر کھا جاتا ہے پیراسائٹ ایک ایسا انٹریکشن ہے جس میں ایک لیونگ آرگنیزم دوسرے لیونگ آرگنیزم سے فور لیتا ہے اور اسے اقسام دیتا ہے پروڈیوسرز بسیکلی وہ آرگنیزم ہوتے ہیں which can prepare their own food and they convert simple inorganic substances into complex organic substances examples ہیں algae and ہمارے پاس plants so جو definitions ہیں اوپر جو mention کی گئی ہے وہ پروڈیوسر کی definition پر پورا اترتی ہے so ہمارے پاس یہاں پر جو answer ہوگا یہ ہوگا پروڈیوسرز next the living organism which can prepare their own food but obtain ready made food from the others are primary and secondary consumer secondary and tertiary consumer only primary consumer and consumer so yaad rakhiyega wo consumers honge chahe wo primary ho secondary ho tertiary ho they are depending upon other living organism so they will be consumers next hum chalte hain ji short questions ki taraf the first one is what is bio geochemical cycle so basically be shumar hamare environment mein aise chemicals hain aise substances hain which are moving from environment to in the body of the living organism or dobara body say they are moving back into the environment so the tamam chemical which are moving from environment to inside the body of the living organism and from living organism to the outside the environment they are called as bio geochemical cycles or in bio geochemical cycles mein agar hum cycles ko discuss karein ki kaun kaun si examples hain wo carbon cycle nitrogen cycle water cycle ye hamare paas bahut badi badi examples hain isme next hai ji sketch the main steps in the nitrogen cycle to diagram mein agar aap upar se dekhein to aapki book ki جو ہمارے پاس ایک سکیچ تھی ہم نے وہی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اس سکیچ میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ڈیکمپوزیشن کا سٹیپ بھی نظر آ رہا ہوگا نائٹرین فکسیشن کا سٹیپ بھی نظر آ رہا ہوگا نائٹریفکیشن کا سٹیپ بھی نظر آ رہا ہوگا اور ڈی نائٹریفکیشن کا سٹیپ بھی نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس بک کی اسی ڈائیگرام کو یا کوئی اور ڈائیگرام جس میں یہ سارے سٹیپ جو ہے وہ کور ہو رہے ہوں آپ نے اس کو س سو بے شمار انیملز ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ گراس کو فیڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر ریبٹس ہو گئے شیپ کاؤ بیفلوز اور بھی بے شمار ہمارے پاس انیملز ہیں جو کہ فیڈ کرتے ہیں گراسز کو سو وہ انیمل جو گراسز کو فیڈ کرتے ہیں they are called as grazers اور اس پروسز کو جس میں وہ گھاس کو کھاتے ہیں this phenomena is called as grazing next one what percentage of the sun energy reaches to the plants تو یاد دکھئے گا صرف one percent energy جو ہے وہ total energy کا only one percent will be trapped by the plants اور وہ اس ایک پرسنٹ انرجی کو یوز کرتے ہیں اور کنورٹ کرتے ہیں انٹو کیمیکل انرجی جبکہ باقی جو نائنٹی نائن پرسنٹ انرجی ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ جگہوں پر یوز ہو جاتی ہے اس میں سے اچھا خاصا پوشن ریفلیکٹ ہو جائے گا کچھ سوائل کو جو ہے وہ ہیٹ اپ کرنے میں یوز ہو جائے گا کچھ اواپوریشن کرنے میں یوز ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں نائنٹی نائن پرسنٹ انرجی لاس ہو جاتی ہے ص جب آپ ایک سنگل پاپلیشن کو یا ایک سنگل ممبر کو ڈسکس کر رہے ہو اور اس کا انوائرمنٹ سے ریلیشن ڈسکس کر رہے ہو تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈکالوجی کہلاتا ہے سپوس کیجئے آپ کے پاس کوئی ایک سپیسفک برڈ یا اس کو ایک پورا گروپ ہے یا کوئی ایک سپیسفک پلانٹ ہے یا اس کا ایک پورا گروپ ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ کر رہے ہو پلانٹ کی کیس میں آپ اس کی کلٹیویشن کر رہے ہو اور برڈ کی کیس میں آپ اس کو گروہ کروا رہے ہو پھر اس کے انوائرمنٹ سے ایفیکٹس دیکھو انوائرمنٹ سے وہ کیا ریسیب کرتا ہے اور انوائرمنٹ پر کیا پوزیٹیو اور نیگٹیو ایفیکٹس ڈالتا ہے تو یہ جو لیونگ آرگنیزم کا ایک سنگل لیونگ آرگنیزم کا یا اس کے گروپ کا انوائرمنٹ سے جو ریلیشن ہوگا it will be ecology اور the next one is define thin quality so it's all about study of relationship of different communities with environment so different communities کا جب آپ environment سے relation discuss کرتے ہو so وہ آپ کے پاس thin quality کہلاتا ہے 
अब इसमें डिफरेंट स्पीशीज होंगी तो इसमें स्पीशीज लेवल डिस्कस होगा इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी तो पॉपुलेशन लेवल भी डिस्कस होगा डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो डिस्कस हो रही हैं तो कम्युनिटी लेवल भी होगा यानी सेम कॉलेज को आप तीन लेवल्स पे डिस्कस कर सकते हो स्पीशीज लेवल और पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल सो इस तरह प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो